Kraljevina Norveška, iako nije članica Evropske unije, jako mnogo podpomaže Srbiju na budu integracija u Evropsku uniju. Do sad je jako mnogo donirano, do sad je jako mnogo donirano na različitim segmentima. Ipak ostao je malo na neki način da kažemo zanemaren segment saradnje, kažem to zbog toga što je relativno malo urađeno kada je u pitanju interesovanje norveških kompanija za ulaganje u Srbiji u oblast energetike, posebno energetike vezano za obnovljive izvore energije. Jedna od osnovnih zamjerki kompanije iz Norveške je bila nedovoljna transparentnost procesa. Da li iz tog ili iz nekog drugog razloga Statskraft, ako se ne vara, je se odlučio da investira u Albaniju i Tursku? Konkretno šta se može učiniti da se udovolji interesovanjima norveških kompanija i da bismo mogli da ostvarimo tu saradnju? Well, the, I think the most uh, important thing is to, to have uh, interesting uh, projects. Mislim da je najvažnija stvar da napravite interesantne projekte. Because, for instance, when you are mentioning uh, Startcraft, when they decided to invest in Albania and, and uh, Turkey, where they are making very big uh, investments. Jer kada je u pitanju Startcraft koji ste pomenuli i činjenicu da su oni odabrali da investiraju u Albaniju i Tursku gde napraduju veoma dobro. Uh, that, was, that was based on, on the fact that they thought from a business point of view these were the most interesting alternatives they had at that time. To je bilo u vezi sa njihovom odlukom, poslovnom odlukom, da je u tom vremenu, u dato vreme, njihov interes, bolji interes se nalazi u tim zemljama, dakle u Albani i u Turskoj. We registered, we have a dialogue with Stoutcraft and they and other Norwegian energy companies are interested also in in Serbia. Mi smo u komunikaciji sa tim kompanijama Stavskravcem i drugim u domenima energetike i oni jesu zainteresovani za Srbiju. But I guess up to now they have given the total, the opportunities they have seen in Serbia have not been as interesting as the opportunities they have seen in some of the neighboring countries. Ali su ipak prilike u Republici Srbiji koje su oni do sada videli nisu toliko povodne kao one u okolim zemljama. But, but I, I should also say that we have a, we have a dialogue also with the Serbian authorities on, on possible cooperation in, in the energy sector. Ali moram da kažem da vodimo razgovore, da postoje komunikacija sa vladom Republike Srbije u pogledu spostavljanja saradnje u sektoru energetike. So I, I won't rule out uh, some investments in the future. Tako da želim. Tako želim da isključim neke investicije u budućnosti. 
Šao mi je, nisam bila u prilici da propratim vaše predavanje 20. oktobra u Novom Sadu. Gde ste kroz iskustva Norveške govorili o rešavanju načinu rešavanja konflikata i o ulozi malih zemalja. Šta bismo mogli... A šta bismo mogli preuzeti od tog vašeg bogatog iskustva? assistance we could give in some of the of the of the conflicts but also talk about the the problems and dilemmas you also face with uh, with participating in in reconciliation efforts dakle ne sam siguran šta je ono što bi bilo adekvatno za Srbiju u tom pogledu tada sam ja govorio o iskustvima Norveške koja je kao mala zemlja učestvovala i pružila pomoć u rešavanju tih konflikata i govorili smo isto o problemima preprekama sa kojima se Srbija suočava u tom procesu pomirenja I think small countries often can have the advantage that you will be seen as not having substantial interest in a in a country so you can more easily be seen as as uh, as neutral and uh, and that can uh, is often an important factor to to get parties to to start uh, contribute to get parties to talk together that they have somebody they feel is an a, a neutral uh, interlocutor Dakle, kao um, mala zemlja vi imate tu prednu što svi smatraju da ste, tako reći, neutralni, uh, te je to vaš adut pri, uh, u, koj, u koj vam pomaže da privučete, da dozovete obe strane ili strane koje su u pitanju, uh, da učestvuju u pregovor, pregovorima gde uh, svako od strana, um, tako reći, prijali odgovara činjenica da neutralni pregovarač ili um, so, sagovornik u tim pregovorima uh, učestvuje, a to je ta upravo mala zemlja. On the other hand, of course, uh, being a small country, it means that whether you can reach an agreement or something is entirely up to the parties themselves, because you have no way of putting any kind of pressure on them. I dakle, upravo još jedna prednost vas kao male zemlje, to jest Norveške kao male zemlje, jeste činjenica da uh, nemate uticaja na odluku između uh, strana koje pregovaraju, već je upravo odluka leži baš uh, na tim stranama. Your Excellency, uh, thank you so much for this interview. Thank you very much.